আমাদের আজকের অনুষ্ঠান ঈদ আনন্দ ধারা এই ঈদ আনন্দ ধারায় আমি যাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি চারজন লেজেন্ডারি সিঙ্গার এবং এই চারজন আমাদের একেবারে প্রাণের কাছাকাছি মানুষ তা আমাদের সাথে যারা যারা আছেন আমি একটু পরিচয় করে দিই আমার বাপা আছেন আমাদের সবার প্রিয় সবাই আমাদের প্রিয় ফেরদোস ভাই ফেরদোস ওয়াহিদ তার পাশে রয়েছেন আমাদের প্রিয় বাবু ভাই চুপচাপ কথা একটু কম বলেন কিন্তু খুব সুইট ফুয়াদ নাসের বাবু আমার এ পাশে রয়েছেন হায়দার ভাই আমার ভীষণ পছন্দের মানুষ দারুণ দারুণ গান বানান হ্যাঁ আর মজার মজার গল্প শোনান এবং তারপরে যিনি রয়েছেন লাবু রহমান গেচরিস্ট এবং তিনি গানও করেন অনেক সুন্দর এবং যা জমাতে পারেন পুরানো দিনের কথা দু চোখে বে বলে তুমি তো কাছে কান্টি আমরা যে সময় গিয়েছিলাম সবাই তো আমরা একসঙ্গে করেছি হয়তো সিঙ্গেল ভয়েসটা আমার ছিল যে যে চারজন আমরা এখানে বসে আছি এতই বেশি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আমরা আমরা আমাদেরকে এত গভীরভাবে চিনি হয়তো দেখা আমাদের কম হয় কিন্তু এই বাবু এই লাবু এই হায়দার তখনকার সময় আমরা চিৎকার করে গানগুলি করতাম আমার সেই দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছে আমি খুবই ধন্যবাদ জানাই প্রণাম প্রিয়মকে চারজনকে এক জায়গায় করেছে আমি কিন্তু অনেকদিন ধরে চিন্তা করছিলাম যে কীভাবে চারজনকে এক করা যায় কীভাবে এক করা যায় যাক ফাইনালি আমাদের মিলেই গেল তো আমার সাথে এই যে চারজন যৌবনটা বেড়ে ওঠা কেনাটাতে এলভিস প্রেসলিকের সামনে দেখার সুযোগ জানে দ্য কিং আমি শুধু এটুকু বলবো যে আমরা এত বছর পরে দু হাজার তেইশে এসে আমি ষাট সনের কথা বলবো উনিশশো ষাটের কথা বলবো তখন এলভিস প্রেসলিকে যে দেখতে পেরেছে তখনকার যে শো স্টাইল তার যে কথা বলা তার এন্ট্রি তার এক একটা গানের ডিপার্চার পাবলিক রিয়াকশান এটা এখনো এক মাইকেল জ্যাকসন যেটুকু করে দেখালো এছাড়া আমার মনে হয় পৃথিবীতে এখন এর বিকল্প আমি দেখি বাবু ভাই আপনার ফ্যাশন সেন্স আপনি কিন্তু অনেক টিপটপ থাকেন আমি নরমালি আমি এই পর্যন্ত দেখি না আপনি এলো মেলো সবসময় টিপটপ পুরো স্টেটমেন্ট যেটা বলে আমার কিছু নাই হায়দার ভাই হায়দার ভাই কিছু না আমাদের যে অনুষ্ঠানে একটু ব্র্যান্ডের শার্ট পরে এসেছেন তার মানে হায়দার ভাই আপনি ব্র্যান্ডের শার্টটা খুব আপনার শার্টটা খুব সুন্দর মানে কি কোন এটা এটা তো আমার একটা পুরনো শার্ট তার মানে কি এটা হচ্ছে বারবারি ব্র্যান্ডের মানে আমি এখন শার্ট পরি আগে টি শার্ট পরতাম সাদা টি শার্ট জিন্স এর প্যান্ট আর সাদা জুতা এটা আমার ছিল এটা এখন ইদানিং লম্বা হয়ে গেছে আর কি বয়স লাভু শুধু কাপড়ে কিন্তু স্টাইল বা ফ্যাশন না লাভুর কিন্তু একটা দারুণ ক্লাসিক ব্যাপার স্যাপার ছোটো থেকে কারণ ওর মগ্নতা আমার কাছে লাগে এটাই একটা স্টাইল হাজার যখন গান করে সে জীবনের সঙ্গে মিশে যায় ও যখন তার সঙ্গীতের বিবেচনা চলে আজকে আমরা একজন আরেকজনকে চিনি ফর্টি ফাইভ প্লাস পঁয়তাল্লিশ বছরের উপর ওদের যে ডেডিকেশন এটা আমি বলবো আমাদের মেরুদণ্ড তো ওরা তখন থেকে যে মূর্ছনাগুলো ওদের দেখেছি আজ অবধি চলে আসছে কারা আসে দ্য পার্সন হু ইজ ডেডিকেটেড যে মিউজিককে ভালোবাসে এত বছর পরেও সে জ্বলন্ত কিন্তু আজকে এখানে ঈদের আনন্দ ধারায় তার মনের কথাগুলো বলতে পারছে এই জন্যই যে ওর সুযোগ করে এসছে ওর যে ব্যস্ততা ওর যে ব্যস্ততা এর যে ব্যস্ততা সবাই ব্যস্ততার মাঝেও দুটা কথা বলার জন্য যে আসে এটাই তো ভালোবাসা 
এই চারজন বলবেন আপনারা তিনজন বলবেন আমি কিন্তু পরে এসেছি আমি তো ওভাই কম বাজনো দেখেছি আমি আমি ওনাকে চিনি সেভেন্টি ফোর থেকে আমি ওনার বাজনা শুনছিলাম দেন ইউজ টু প্লে বেস গিটার তো আমার খুব শখ ছিল যে বেস গিটার টিউন করে রাখেন মানে ওইটুক সেন্সও নেই তো দৌড়া আগে ওনার কাছে বাবু ভাই বাবু ভাই ইজ অলওয়েজ বিন জেন্টেল অ্যান্ড লাভলি পার্সন সোজা কথা বাংলাদেশের যে নতুন ধারার যে ইতিহাস এই যে মানুষটা কাউকে এখানে অস্বীকার করা যাবে না এখনো আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এই যে তারা যে জিনিসটা করে গেছে এবং দিচ্ছে এই জিনিসটা বাংলাদেশ ভক্তরা ভালোবাসার মানুষেরা কোনো দিন মানে বুঝতে কতটুকু পারবে জানি না অস্বীকার করতে পারবে ওদের অভিজ্ঞতাটা এত বেশি চলে এসছে যে ওরা দেওয়ার জায়গা পাচ্ছে না এটাই আমি বলি কিন্তু আমি আপনার কথা যে ধরে বলি এই যে দীর্ঘ দীর্ঘদিনের জার্নি এটা যদি প্যাশন না থাকতো হবে না এইটা ডেডিকেশন সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা এটার কারণ ভালোবাসা ছাড়া হবে এই কারণে আমরা কিন্তু মিউজিক করতে বাবা ভাই দেখেন আমরা কিন্তু মিউজিক কিন্তু নাম করার জন্য করি তখন তো এতকিছু ভাবি নাই পয়সা কামানোর জন্য করি নি পয়সার জন্য কিছু ভাবি নাই চিন্তাই করি নি মানে বাজাচ্ছি বাজাইতে হবে এটাই তো মেইন আমাদের <laughs> 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 আপনারা চারজন মিলে আলাদিনের একটি চিরাক পেয়েছেন এখন দৈত্য হলো একটা এখন দৈত্যের মালিকও হবে একজন এর মধ্যে আপনারা চারজন এই মীমাংসাটা কিভাবে করবেন প্রথমে ঝগড়াটা লাগবে কি জানেন চারজনে আমি বলবো ফেরদাস ভাই হবে ফেরদাস ভাই হ্যাঁ বাবু ভাই হবে এই করতে করতে আমাদের আমাদের ডিসিশনই নেওয়া হবে না আসলে কার কাছে দৈত্য বাড়ি ফিরে যাবে আমি শুধু এইটুকু কাছে বলবো এই আমরা যাই করেছি এটা যেন মানুষের মাঝে বহুদিন বেঁচে থাকে বা আর কিছু সবার সবার এটা যাওয়া আমার তো সুন্দরী বউ আমরা আমি যখন গেলাম হাবিব তখনও হয়নি তো আমি এটুকু বুঝতে পারলাম যদি পালিয়ে বিয়েটা না করতাম হয় আমাকে গেটেই ঢুকতে দিত না না হলে আর অনেক বেশি কদর পেতাম আমি মিডিয়াম কদর নিয়েই চলে এসছি আমি ওতেই খুশি হায়দার ভাই আচ্ছা না আসলে যা আছে এখন শ্বশুরবাড়ির আদর কেমন পেয়েছেন আমি আসলে এমন এক মানুষকে বিয়ে করেছি ওটা আমার শ্বশুর বাড়ি কখন কোনো দিন মনে হয়নি ওটা খালার বাড়ি তো আবার আমার আপন খালা তখন কি বিয়ে করছি বিয়েটা হয়েছে লিগেলি সুন্দর ভাবে বিয়ে হয়েছে এবং আমার ওই সময় মিউজিশিয়ানরা যতই টাকা কামাক যতই ভালো ছেলে থাকুক না কেন মিউজিশিয়ান আচ্ছা আর কিছু করে না সেরকম আর কি তবে আমাকে খুব খুব মানে দ্যাট ওয়াজ গ্রেট আমার কাছে তো দারুণ লাগে কনসার্ট সামনে সামনে দেখার একটা মজাই আলাদা লাইভ অন্যরকম সেই স্টেজ পারফরমেন্সের কিছুক্ষণ আগে গলাটা বসে গেছে 
কিন্তু আপনাকে স্টেজে যেতে হবে গান গাইতে হবে কিভাবে গানটা গাইবেন বলেন হায়দার ভাই থেকে শুরু করুন আমার একটা মজা আছে আমার গলা এমনি বসা সারা সুতরাং বসা উঠাই বুঝি না গান গাইতে পারি এটা স্টাইল ভাঙা ভাঙা গলা আছে একটু ক্র্যাক গলা আছে আচ্ছা হ্যাঁ একেবারে গাওয়ার একটা নিয়ম আছে কিন্তু আপনি যদি 100% গলা বসে যায় তাহলে কিন্তু আপনি কিছু করতে পারবেন তাহলে আসলে পার্টলি যদি করা যায় তাহলে একটা ওয়ে আছে আমরা কিন্তু আমি আমি কিন্তু প্র্যাকটিসও করে মানুষকে যে তোমার যদি হাফ গলা ভাঙে বা কোয়ার্টার ভাঙে তাহলে তুমি গান গাইবা কেমনে তাই তো তুমি গান গাওয়া যায় হ্যাঁ কিন্তু আপনি ওই খুব জোর দিতে পারবেন না হাই পিচে গান গাইতে একটু শোনান না শেপটা একটু হ্যাঁ আরো কমই করতে কিছু না আপনি গলা ভাঙছেন একটু না গলা ভাঙা তো ওটা মানে আপনি কি জোর দিয়ে জোর দিতে পারবেন না কি এমন যদি হতো অমন যদি হতো ভাবনা যত হঠাৎ যদি সত্যি হয়ে যেত এমন যদি হতো অমন যদি হতো যদির মাঝে আটকে গেছে ভাবনায় আমার যত বাহ যদি মধ্যে আছে এই যদির মতো একদম ভেঙে গেল কথাই বলতে পারছি না কি করব তখন আমি কি করি আমার সাইজের মতো দুই তিনটা কো আর্টিস্ট করছি তো স্টেজে তখন চারটা মাইক্রোফোন রাখি এখন চারজন কি সমানে গাই ভাগ্যক্রমে আমার এমন কিছু গান আছে চারজনে মিলে গাই সাপোজ এমন একটা মাদে না তারপরে মামনিয়া এই যে দুনিয়া তো আমি ধরলাম স্লট বললাম আজকে দেখি আমি চারটা বেশি গাব না ওই যে কোরাস সিঙ্গার যারা ওদের উপরেই চলতে থাকলো আমি যতটুকু ঠোঁট মিলাই যতটুকু গান গাই চলে থাকলো পাবলিক তার বুঝলো না এটা তো ভালো পার হয়ে গেল ভালো ঠিক ভাই আচ্ছা আমি কি করব আমি একা গিটার নিয়ে বসে থাকি আমার কি হবে না তোমার ওইভাবে গলা বসে না বসে না আমাদের ওর সঙ্গে আমার একটা ছোট্ট কনভারসেশন বলি আমি এটা কিন্তু আমি এখনো ভুলি না একদিন আমরা স্টুডিওতে বসা সম্ভবত রোজার মাস ছিল ইফতারিটা ওখানে করা তারপরে হঠাৎ কথা প্রসঙ্গে আসলো ভয় छादे उठे तक आज के कथा ना पैंतरिश बचर आगे कथा সংসার নিরবতা তো এমনি তো ও যেটা বলছিল আমার এখনো মনে পড়ে তা আমি ছাদ থেকে নামবো আমি দরজা লাগাতে পারছি না ওদিক থেকে সমানে কে একজন টাক দিচ্ছে অথচ কেউ নাই ছাদে তোমার মনে আছে রিয়ালিটি ভয় পেয়েছিলাম ভয় পেয়ে ওই সিঁড়ি ধাপ থাকে না এক লাফে এক ধাপ আর এক লাফে আর এক ধাপ ঘরের মধ্যে চিৎকারে এত আমি এটাই প্রমাণ করতে চাই এটা ইলুশন নয় এটাই বাস্তবতা ছিল আনসিন গান বাজনা করি বা মিউজিক করি তাদের প্রত্যেকের জীবনের কোনো কারণ খুঁজে পাইনি আমি টানছি ইকুয়াল ফোর্স টানছি আমি হিম পড়া জুতা পড়তাম আমি তো খুব ডান্স করছি এবং হঠাৎ আমি অনুভব করলাম আমার ভাগ্য একটাই ছিল ওটাই শেষ গান ছিল এই বিব্রতকর অবস্থায় আমি পড়েছি আমার অনেক আগে একটা ঘটনা ওই আমি তো আজমের সাথে বাজাতাম পাশাপাশি মাঠে মাঠ আছে মঞ্চ ছিল তো আজম ভাই যখন গাচ্ছেন তো সবাই 
মাস্তি হয়ে গেছে আর কি এমন সময় দেখলাম দর্শক ওখান থেকে ছেলে এসে মঞ্চে না মঞ্চে নাচা শুরু করলো কিন্তু মঞ্চটা হেভি ছিল না বাস দিয়ে বানাতে তো আমি দেখলাম মঞ্চটা দুলছে 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 তপাস করে তা আমি এক পাশে ছিলাম লাভ দিয়ে পুরো মঞ্চে পড়ে গেছে এই একটা মানে আমি সবসে না আমি মঞ্চে লাভ দিয়ে বাইরে মানে একটা স্মরণীয় ঘটনা জীবনে যে মঞ্চে নেবে বিশাল অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে হ্যাঁ হায়দার ভাই আমার বিপরীতকর অবস্থা নরমালি আমি গিটার টিউন সব সময় চেক করে উঠি শোতে বসছি আমি শিওর আমার গিটার টিউনে আছে গিটারে যে আরেকটা গিটার আনছে আমার খেয়াল নাই গিটার একই রকম আচ্ছা টিউন ছাড়াটা নিয়ে আসছে চলে আসছে আর কি টিউন করা নাই আর কি 1 2 3 4 আরম্ভ হয়ে গেছে কিন্তু এখন আমি যেই বাড়ি দিলাম এর কোনো কানেই নাই এবং এই এই গান গাইতে গাইতে কি তো আমার সব কিছু টিউন করা লাগছে मिरपुर আমি গিটার বাজাচ্ছি আর অনেকেই আছে তো হঠাৎ করে যাই না কেউ একজন মানে স্যাবোটেজ করেছে অনুষ্ঠানটাকে কেউ একজন বোম ফেলেছে একটা স্টেজের উপরে বোম পড়েছে তো জিনিসটা হলো গিয়ে মানে মুহূর্তের মধ্যে আমি দেখলাম যে স্টেজ খালি মানুষ খালি হলো কিন্তু সবচেয়ে মজা লাগছে যে মিন্টু কিবোর্ডটা নিয়ে দৌড়াচ্ছে এটা আতঙ্কের বিষয় আতঙ্কের বিষয় তো বটে বিষয় ছিল এটা হায়দার ভাই কিন্তু পুরান ঢাকার মানুষ আমিও পুরান ঢাকার মানুষ এবং হায়দার ভাই পুরান ঢাকার গান এত সুন্দর করে গায় হায়দার ভাই আবার জি গায় একটা একটা বাল্লকালে আমি পয়সা গেছি আমি পয়সা গেছি আমি পয়সা গেছি মন করছি পার আমি পয়সা গেছি আমি পয়সা গেছি আমি मंत्र मारी <laughs> দিনের বেলা আর উঠারি রাইতে চোরা কার পারি যে দুনিয়া সবই গেল জীবন বেস্তে যায় আমি আমি পয়সা গেছি আমি পয়সা গেছি তুই খাতি পা দারুন লাগে তো গাইতে শুরুই লাগে না এখন দারুন দারুন আচ্ছা এই গান শুরু লাগে না এটা তোমার সৃষ্টি তাই না কথা সুর তোমার জীবনে কি এইভাবে তুমি আরে পয়সা গেছিল থাকে মরি অন্তরে আমি যারে চাইবে সে থাকে মরি অন্তরে আমি তারে পেয়েও হারাইবে আমি তারে পেয়েও হারাইবে আমি তারে পেয়েও হারাই 
अमितारे पे हराई रे अमी जा रे चाई रे शे था के मोरी अंतारे अंतरे दिए छे ठाई बीरात करे शे भुवाने ऐया छे ही नाई अंतरे दिए छे ठाई बीरात करे शे भुवाने अमितारे पे उहाराई रे अमितारे पे अमितारे पे उहाराई रे अमितारे पे उहाराई रे अमिजारे चाही रे शेथा के मोरी अंतारे अमितारे चाही रे शेथा के मोरी अमितारे पे उहाराई रे अमितारे पे उहाराई दारु दारु ओ जैसे एक रोमांटिक गोला से तामीज़ आह बाबू भाई एक मुनिया खाचा चाड़े और चिन्हाई उड़े ऐ जे अमी तमोनु था औचिन पोत्र धोरे जाची चोले औचिन पूरे आकुल सिती था कुक पूरे आशुल सिती तेरु कुरे जाची चोले औचिन पूरे ऐ बड़ी घर था के किया जो दिन आई बता कि ये जे शहर भूले जावे हमी चिलम ना कि जाची चोले औचिन पूरे नकुल प्रीति था कुकोडे आशुल स्वीति फिरु घूरे जाची चोले औचिन पूरे ला 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 La 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 la. Chhota. Ami ponam tomar hoy ami ta discussion korte chai. Dinista sab samay sujukta hoy na. Ei je gaan, ei ganer kotha hai. Jodi amra achke tomar din sixty show mein har dosh bochhe aage deta. होता अलग तस्वीर आस्तो, अलग तब बैलेंस आस्तो, अलग तब छंद आस्तो। किंतु तुम्हीं जो कौन गांठ तक करो, बा फीडबैक जो कौन गांठ तक शुरू कर लो, ये जो छंद तो तब पाल तलो था ना, हमारे शालातन थी के बेरी आस्तो, खूबी मिस्टी एक ता फील गुला मने होते थे टुकड़ टुकड़ करे कथा संगे संगे इतना वाइडली जब मानुष ग्रहण कर रहे हैं ना तो तो कौन सी ना बोझी ना मैं हम निजे रखता सिस्टिया से जरा हमरा प्रति इधे आगे चैनल बोले चैनल तो जैसा मेलफिनो डे सैनल किंतु मैंने उन्नत दिन सैनल नहीं होना इधे आगे दिन किंतु तो शे तो मेलफिनो डे हमरे बुंदरा एक्शन हार्ची एक तो दुकान थी हर्ट करे आपने एक अंश मानो सुन चें। तो मैं इतने इतने तो आमिर जो मानो बड़ो प्राप्त इतने इतने ही बोलता है इतने आनंद हो मतलब जी बोलना जी क्यों नहीं शाम यही ना ऐसे रिकॉर्ड कर जी मानसिक कार्य के छंदे सॉन्ग है ना कथा कोला टुकड़ा टुकड़ा ऐतो बेसी मील इतने इतने उस वक्त एक दिन और सब गीतिका किन्तु पारण ना बांग्ला गाने फिल्म थे बांग्ला कथा फिल्म तो ले चौरस में सब तो गली एकदम बहुत सारे किटे जितने इतने इतने कर धने मुंशी है ना आज के बांग्ला देश में ये जामादेर आधुनिक गाने जो परिस्थिति था जेपोर्ट जगाशुं 
যে যত বড়ই হোক না কেন আমি খুব ওপেনলি এটাকে আমি বিকজ আমার চোখে দেখা তো সব কিছু চ্যালেঞ্জ করতে পারবো যে হয়তো ইতিহাস হতো আরেকটা কিন্তু যদি আমাদের ফিরোজ শাহী চলে গেছে ওর অ্যাক্টিভিটিসটা যদি আজকে কোনো কিছু নতুন কিছু করার উন্নেশ আমি ওর মধ্যে না পেতাম না আমি নড়তাম না আমি সুযোগ পেতাম না অন্য কেউ চিনতো না অন্য কেউ বুঝতো হয়তো হতো ঠিকই হতো এখন হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল যেটা আজকে ফিরে এসছে ওটাকে ঘিরে ছিল কিন্তু তখন মিউজিক কত আমি শুনেছি ওদের শো দেখতে আমি কত কিন্তু যেতাম আমার কথা যদি কিছু না আসতো তাহলে হয়তো ওরাই কোনো দিন হয়তো একটা কিছু করতো হয়তো বা একটা কিছু কিন্তু আজকে যেটা হচ্ছে সেটা আমি সবচেয়ে বড় সাংগঠনিক অবদান দিব ফিরোজ সাইকে ওকে আমি দেখেছি ও কি করেছি কেমন করে ইতিহাসটার বলবো না ওর স্মরণে ওই গানটি করব আমি আমার মতো গিয়ে যে তুমি স্কেলটা ফেলে দাও প্লিজ হায়দার ধরো সবাই ধরো মন তুই দেখলি না রে চিনলি না রে মানুষ বিরাজ করে আমি কেন বললাম ওর ভিতরে সবসময় একটা মায়া মমতা কাজ করত সবার জন্য এই ফিরোজ সাইকে আমার খুব মনে পড়ছে আজম খান ফকির আলমগীর এমন কি জানি আলম এই যে পিলু মমতা আমরা সবারই অবদান আছে আমাদের এই এদের মধ্যে যারা চলে গেল ব্যান্ডের মধ্যেও তো অনেকে চলে গেছে প্রত্যেকের আমাদের একটা সুন্দর যে একটা কথা বলেছিল আজকালকার যে আসলেও তখনকার মধ্যে ভালোবাসা ছিল এখন সুর আছে চেষ্টা আছে ইট ইস এ গ্রুপ ইটস এ টিম এখন ট্যালেন্ট আছে ভালো কাজ হচ্ছে সবই হচ্ছে কোথায় যেন আমাদের মধ্যে সেই মিষ্টি দুরন্ত পানাটা না হয় আমাকে বলো রেকর্ডিং এর কথা ছাড়া আপনি গান রেকর্ড করেন না কেন রেকর্ডিং কি একা একা হয় এখন আমরা যখন একটু রেকর্ড করতাম বাবু ভাই ছাড়া আমার হবে না সিম্পল কিবোর্ড বাবু ভাই ছাড়া আমার হবে না লাউ ভাইকে গিটারে পিস বাইতে গেলে আমি তো পিস বাইতে পারি আমি রিদম বাইতে পারি কিন্তু পিস বাইতে গেলে আমার লাউ ভাইকে লাগবে কিছু কিছু নোট টোট বাজাতে হয় আমি রিদম বাজা দিতে পারবো কিন্তু পিস ওনাকে লাগবে এই যে আমরা এত যেমন মিলে একটা কাজ করি আমরা তো ফ্যামিলি অ্যাকচুয়ালি তা আমাদের গান বেঁচে থাকবে না তো কার গান বেঁচে থাকবে আমি একে একে ঘরে গান করবার কোভিড করে যাবে ভালোবাসা মমতাটা ছিল বলে গান গেছে আমরা সব তো মমতা দিয়ে বাজাচ্ছি সাতজন মিলে আটজন মানুষ মিলে একটা কাজ করছি এটা বেটার হবে না আপনি একে একটা করছেন ওটা গান বেঁচে আছে সত্যি তাই প্রতি বছর তার হারমোনিয়াম আসবে তো এক্স্যাক্টলি সুন্দর হারমোনিয়াম সবচেয়ে বড় কথা পুনাম এই এখনকার যে অবদান সায়েন্সের বিজ্ঞানের যে অবদান রকেট চলে যাচ্ছে আমরা টেলিফোনে এখন আমি টিপ মারলাম আমার বোনের সাথে কথা বলছি এটা ছিল না অস্বীকার করি না এটা ভালো লাগে কিন্তু যত যাই বলো সেই পঞ্চাশ বছর আগে ওদের সঙ্গে ওরাও ওর মনে পড়বে ফিডব্যাক ও তখন পরে আসে আমরা আমার খালার বাড়ি চলে গেলাম সারাটা মাঠে ঘুমালাম আমি কিন্তু চল্লিশ বছর আগের কথা বলছি তখনকার যে প্রকৃতিকে গিলে খাওয়ার সৌন্দর্যকে গিলে খাওয়ার যে খিদাটা ছিল এখন সেটা নাই কিন্তু হয়তো বা তোমার চাকচিক্য এসছে মিউজিক হচ্ছে সবই হচ্ছে তারপরে কোথায় যেন কি নাই ওই কি কিটা জানো কিটা আমি জানি ওই সেই কিটা বলো তো কি কিটা হলো দেখেন দুঃখ কিন্তু একা করা যায় দুঃখ কিন্তু একাই ভালো লাগে আনন্দ একা একা হয় না আনন্দ কিন্তু এই যে আজকে ঈদ ঈদের আনন্দের জন্য বলছি একটা ঈদ আনন্দিত কখন হয় আমি যখন ইংল্যান্ডে স্কুলে পড়তাম আমার তো কেউ নাই আর আমার আশপাশে কোনো মুসলিমও নেই কেউ নেই কারো চিনিও না ঈদ কি করবো আমি এক ঘরে বসে আছি এটা ছিল আমার ঈদ ঈদ তো ঈদ তো ঈদের জায়গায় আছে কিন্তু আমার আনন্দ কই বিকজ আমার প্রিয়জনগুলি নেই 
বা উভয়রাও জানে আমরাও জানি আমাদের গান বাজনা কি বেশ গুরুমুখী বিদ্যা হ্যাঁ একদম অবশ্যই গুরুমুখী এটা কিন্তু গুরুমুখী আপনি যতই বলেন আমি একা একা করে হইতে পারবে একা একা করতে পারেন ইজ হি হি মাস্ট বি সাম ইউনিক পারসন রাইট নরমালি একা একা হয় না একটা গুরুর কাছে যেতে হয় গুরুকে দেখতে হয় এবং 24 ঘন্টা কাঁচা কাচুই থাকতে হয় তখন আমরা কিছু তো শিখি আগে যে এখন গুরু কি জানেন আপনি সিডিআর না না সিডিআর ইউটিউব এখন এরকম একটা গুরু থাকলে আপনি কি শিখবেন বলেন ভিডিও গেছে কি এখন ইউটিউব আসে বলছেন না এরা হলো এখন গুরু এই আড্ডা শেষ হবে না প্রোগ্রামের সময় শেষের দিকে আমরা এখন একটা গান করব সবাই একসাথে গান করে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করে দেব তাই সবার কেমন লাগলো আজকের আড্ডা ঈদের এই আনন্দ পরে আমরা এই আমাদের তো দেখা হয় না দেখা না আসলে এটা আমাদের একটা এই এবং ধন্যবাদ তো হ্যাঁ পুনাম দিতে হবে আর পুনাম ডাকলে আসতে আসব না এটা তো আমি মনে জীবনে বলতে পারবো না জীবনে বলতে পারিনি আমি সত্যি বিশ্বাস একই কথা কিন্তু আমাকে এই চারজনের কাছ থেকে আমি এই কথাটা সেম শুনেছি যদি এটা আমি আসলে মনে করি আমার জন্য আশীর্বাদ ফেতেশ ভাই সেই বিক্রমপুর থেকে চলে এসেছেন হ্যাঁ সবাই এত ব্যস্ততার মধ্যে সময় করে এসেছেন তোমাকে আমি একটা প্রস্তাব দিতে চাই হ্যাঁ দেখো আমার এখানে ওসকুঞ্জ প্রেম তৈরি দুটো 70 ফিটে দুটো ভাসমান বাড়ি ছোট ছোট আচ্ছা এমন একটা কিছু প্রোগ্রাম করা যায় না সবাই করা যায় আমরা বসে নিয়ে গেলে আমরা পুরো নদী ভ্রমণের মধ্যে সবকিছু করব ইনশাআল্লাহ নেক্সট ভিডিও করে ফেলবো